Cześć, nazywam się Dawid Giriotowicz, jestem Gdynianinem, a pracuję w warszawskim zamieszaniu oraz El Cocktail. Natomiast w tym roku prawdopodobnie być może będę polskim Bacardim Legacy 2015. Chciałbym Wam zaprezentować swój konkursowy cocktail, który jest odświeżającą deserówką. Awokado, którego używam w tym koktajlu, daje nam dwie rzeczy. Daje nam kremową konsystencję, a poza tym jest bombą składników odżywczych. I to nie chodzi tylko o witaminy, ale też jest niesamowitym źródłem błonnika, aminokwasów oraz kwasów nienasyconych. Czyli jednym słowem jest dla nas bardzo dobre. Very nice. Do przygotowania tego drinka wykorzystamy bardzo proste narzędzia, zresztą bardzo proste też składniki. W barze, w którym to przygotowuję, używam dużego blendera, natomiast w warunkach domowych myślę, że taki ręczny blender również może się nadać. Wracając do samego awokado, może się tak zdarzyć, że trafimy na niedojrzałe, twarde awokado. I wtedy trik jest bardzo prosty, wystarczy zawinąć je gazetą albo papierem i odstawić w jakieś ciepłe miejsce na kaloryfer, wówczas samo dużo szybciej dojrzeje. Ja właśnie w ten sposób zrobiłem i mam już dojrzałe awokado. <śmiech> eee, teraz tak, kroimy je wzdłuż dużej pestki, która znajduje się w środku. Przekręcamy połowę i zostajemy z pesteczką, którą bardzo łatwo jest wydłubać. Wsadzamy nóż, przekręcamy, zostaje nam. Eee... Miąż wydłubujemy sobie łyżką. W ten sposób jest najłatwiej, najprzyjemniej. Do samego koktajlu potrzebujemy miąż tylko połówki awokado. Jeżeli chcemy, żeby druga połowa została świeża, Zostawmy to z pestką. Eee, tak, oprócz tego potrzebujemy jeszcze sok z limonki. Potrzebujemy go 30 ml, wystarczy nam jedna limonka. Ja posługuję się wyciskarką, natomiast jeżeli nie mamy takiej w domu, śmiało możemy posłużyć się ręką, siłą mięśni. Eee, jeżeli chodzi o miary, jest barmański jigger, ale jeżeli nie mamy takiego w domu, Mniejsze od wódki, myślę, że w większości polskich domów się znajdzie. Więc wyciskamy 30 ml. Tyle mniej lub więcej powinno wyjść tam z jednej limonki. Balansujemy to syropem cukrowym. Jedna część cukru, jedna część wody rozpuszczamy albo dwie części zależy od gustu i 5 ml, czyli tak na dobrą sprawę jedna łyżka, taka łyżeczka do herbaty. Eee, poza tym używamy fantastycznego e, francuskiego likieru z bzu Saint-Germain. Eee, używamy 20 ml, czyli pół kieliszka wódeczki. Eee, co nam zostało? Dodać Bacardi. Śmiało wlewamy 50 eczkę. Teraz, żeby schłodzić nasz koktajl, potrzebujemy lodu. Eee, taki lód, który znajdujemy w sklepie, prawdopodobnie to będzie lód w kostkach. Nie ma z tym problemu. Eee, wystarczy, że mamy zwykłą eee, ściereczkę kuchenną. Wrzucamy tam kostki, zawijamy szczelnie, bierzemy coś ciężkiego, młotek, kule i rozbijamy go. Ja to zrobiłem już wcześniej, mam już tu przygotowany kruszony lód. Śmiało go wrzucamy do środka i blenderujemy, albo blendujemy. Wydaje mi się, że blendujemy. Blendujemy tak długo, aż uzyskamy kremową konsystencję Silky Smooth w języku angielskim. Co jakiś czas warto sprawdzić, czy nie mamy tam jakichś drobin. Trochę to może potrwać. Uh, 
E, normalnie w barze podaję to w szkle koktajlowym, natomiast jestem świadom, że większość z Was e, może takiego nie mieć, więc możemy się posłużyć najzwyklejszą szklanką. Jeżeli uzyskaliście taki piękny pastelowy kolor i taką konsystencję, prawdopodobnie zrobiliście to dobrze. I teraz możemy sobie to e, przypruszyć na tarce białą czekoladą. Lub jeżeli jej nie macie, tak jak ja teraz, serwujemy w ten sposób. I to wszystko.